，熊猫的基因遗传越多严重，只因妈妈萌萌特别爱干净，他的三个孩子全都遗传了他爱干净的基因，成为了讲究熊。首先是萌大，刚洗完澡，防止身体弄脏，直接用奶爸准备的浴巾擦拭，先擦脑袋，再擦脖子，瞧这动作跟北京大爷似的，那叫一个地道。一系列动作后。脸蛋不能忘，必须整得干干净净的。然后就是老二蒙二，地上脏，睡觉要睡凉席上，凉席脏了还会洗洗晾晒。瞧这熟练的动作，看来不是一次两次了。不像某熊，假装带产母熊骗盆盆奶就算了，还假装晒被子。蒙二晒凉席，那是整理了又整，直到凉席彻底摊开，他才放心的离开。而蒙家老三那就不一般了，木叔给他准备了小毛巾，他不仅会和大哥一样擦脸，将脏的地方擦拭干净后，他便带着毛巾朝着木桩上爬去，还会二哥的技能晒毛巾，只是晒得有点潦草罢了。这蒙家三兄弟，一个比一个讲究，就是一个个都没老婆，三兄弟全是老光棍，有点道理啊。特别是西直门三太子，整天只知道阳光大男孩。我是阳光开朗大男孩，阳光开朗大男孩。嗯，不要不要。众所周知，因为北洞的窝窝头没有添加蜂蜜，大熊猫都十分的嫌弃。这天，奶爸给了白天一个窝窝头。奶爸在的时候，他假装吃了几口。奶爸走后，他立马将窝窝头放下。过了片刻，害怕白天挨饿的黄脸奶爸拿着窝窝头走了过来，情况还是一样。白天对窝窝头非常抗拒，即使放到嘴边，他也不吃一口。别无他法之下，机会来了。白天突然打了一个哈欠，黄脸奶爸用偷袭的方式准备把。窝窝头塞进白天的嘴里，结果还是失败告终。白天不知黄脸奶爸的好意，还用手挡了挡，然后就生气走开了。除了窝窝头，又没有其他食物。白天立马生起了闷气，奶爸给他按摩，他也不乐意。愤怒值叠加的他，顺手拿起了一根竹子，准备教育奶爸一顿。将竹子放在手里后，他起身来到了门边。奶爸只要一开门，估计就要挨打。幸好奶爸从监控中看到了这一幕。开门后，他只敢远远。站在门边，看到白天有起身的动作后，奶爸吓得立马走开了。哈哈，原来奶爸们也怕被打呀。随即，奶爸为了缓和关系，赶紧拿来了嫩笋，并把它摆放整齐。经过和奶爸们的一番斗争，白天终于吃上了除窝窝头以外的食物。他吃，他咬，他开心的不得了。现在大熊猫为了下早班，也太卷了吧！用力敲门喊奶爸开门的，我见多了。这爬在门上喊奶爸开门的，我还是第一次见。您瞅瞅，同伴看到后还前来帮忙敲门呢。看到同伴来后，这只大熊猫便准备从门上下来。毕竟靠手臂的力量把自己固定在门上，还是挺累的。这两只大熊猫名叫启程和启航，到底谁是谁，我也分不清楚了。不会吧，这两兄弟这么牛的吗？两兄弟轮流爬门叫奶爸开门，如此行为。特么的，放在熊猫界也是炸裂的存在。为何他们要趴在门上敲门呢？这是说来话长。小时候，两熊其实有敲门下班的习惯，不过小时候的门在下面，他们趴着便能看到里面情况。但是有一次，不知道是启程还是启航，他在门口睡着了，奶爸没有注意，把门一推开，结果把他掀翻在地。有了这次经历以后，为了防止奶爸再次误推自己，他们两个便养成了爬门敲门的习惯。如此聪明的智慧，简直比小编我还聪明。但最后，他们的呼喊也没有换来早点下班，因为两人是惯犯，奶爸这才没理他们。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯这只大熊猫一点都不想加班，下班时间一到，赶紧关门停止营业。特么的！这是要成精的节奏呀！它的名字叫做佳佳，就是那只学啥像啥的大熊猫。秦韵只是口头相传，他便立马学会了秦韵的整活方式。这孩子堪称万中无一的练武奇才，就连秦韵的招牌动作滑草，也差点被他偷学成功。如果不是老夫了解他，他这动作差点就让老夫误认为他腿脚不方便了。好了，别扯远了，咱们回归话题。
。这天正在玩耍的佳佳突然听到了营业结束的声音，赶紧迅速的下楼梯，然后快速的朝着屋内跑去，动作之快，连摄像机都无法捕捉。特么的，你是一点都不想多待呀？来到门口的他，立马就要关门谢客。话音刚落，就把门给关上了。其实呀，佳佳如此行为不是一次两次了，并且呀，这家伙关门还要整活，近视一些，花里胡哨的。您瞅瞅，这倒挂金钩没见过吧？别说您没见过，就连老夫我也没见过。陌生奶爸来收多多，多多警惕地爬到树上躲了起来。但是奶爸一敲干饭盆，他就乖乖下树回家了。事情是这样的，下班时间到了，今天来了一位新奶爸来收多多。由于平时都是谭爷爷收多多，今天没见谭爷爷的多多，看到陌生奶爸瞬间警惕了起来。他先试探性地往前走了几步，走近一看，这是谁呀？根本不认识呀。多多瞬间便触发了保护机制，直接就朝着树上爬去躲了起来。果然被妈妈带大的大熊猫，遇到不明情况时都知道往树上爬。因为这个技能，大熊猫才从古至今活到了今天。多多很聪明，连爬边查看情况。这位奶爸一看，你这么一爬，自己还怎么下班？于是学起了谭爷爷敲盆盆。你还别说，这一招果真管用。听到熟悉的盆盆声音后，多多便有了反应，快速的朝着树下爬去。直到看过这个视频后，我。才懂了一个道理，大熊猫可能不认识奶爸，但一定认得盆盆。毕竟谭爷爷敲盆盆，收自己收了很多次，久而久之，这盆盆声就刻在了多多的骨子里。下树后的多多就乖乖的朝着屋内跑去了。朋友们，我想到了一个把多多带回家的办法，就是趁着饲养员不在的时候，我敲响盆盆，如此一来，多多就会跟我走，然后我就把他带回家。你们认为这个办法可行吗？不可拿出自拍杆拍照，圆润误认为是在钓猫，下一秒就把淼淼按在地上。淼淼心里那叫一个苦呀。事情是这样的，润润这天饿了，他早早就来到了钓猫的地方等着。因为特能吃的原因，所以当他看到自拍杆时，误认为是钓猫呢，一下就将闺蜜淼淼按在了地上，还用点头的方式示意对方可以投喂食物了。等一等，这姿势二狗好像也会呀。原来二狗这么狗，都是遗传了圆润的基因呀。请注意这里哈，因为圆润的动静太大，奥总也被吸引了过来。奥总也误认为是钓猫，乖乖蹲着，等待着投喂，害怕奥总将食物抢走。圆润放开淼淼，转身又压住了奥总。根据老夫观察来看，只有淼淼最淡定，貌似他早就看穿了一切，他就静静地看着他们，哈哈。圆润脸都要气绿了，他可能在想，怎么还不投喂，不停示意对方，但对方又无动于衷，因为对方是游客，而不是奶爸。这里淼淼准备劝他们，圆润误认为淼淼是来抢吃的，又压住了淼淼。看到奥总过来，另外一只手又按住了奥总。这圆润狗起来比二狗还要狗呀！其实呀，圆润这样子是有原因的。润润小时候因为干妈带崽多，母乳不足，经常吃不饱，所以显得头大身子小，钓猫的时候就会着急